नमस्कार हरिश्रफ हाई स्कूल यूट्यूब चैने अपन स्वागत जाना चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर पशे थका नोटिफिकेशन बेल आईकन के क्लिक कर रखबें जैसे हमारे चैने आसा भिडियोगल के मिस ना करें अपन संगे हमें कुंतल प्रतिहार हरिश्रफ हाई स्कूल विज्ञान विभाग के शिक्षक एन भिडियोर मूल पर्व दिखे एगिए जावा जा छात्रीरा पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद पक्ष विभिन्न विषय जो मडल एक्टिविटी टास्क दिया नहीं भिडियो भिडियो आलोचना करब मडल एक्टिविटी टास्क टू नवम श्रेणी गणित विषय मडल एक्टिविटी टास्क टू ते जो मोट चार कोश्चन देवा से आलोचना करब तो देखे नहीं आ जा प्रथम कोश्चन टी कि आ तो हमें देखते प्रथम कोश्चन की छटिक ऊर्ध निवाचन करो दो कोश्चन दिया तो प्रथम एक्स वाई जेड तीन वास्तव संख्या एक्स लेस दैन वाई जेड लेस दैन जिरो हम एखे मोट चार अपशन दिया तर मध्य एक टीके निवाचन करते हैं तो प्रथम उत्तर टीके ना कर प्रश्न देवा तथ्य माध्यम उत्तर टीके निवाचन कर तो देखे नहीं जा उत्तर टी है एखने एक्स वाई जे तीन वास्तव संख्या एक्स लेस दैन वाई जेड लेस दैन जिरो तई ये प्रथम लिखे निल अनुजी हमें जदि संख्यागुलो के धरि जेमन एक्स समान टू एवं वाई समान थ्री तेल अवश्य टू लेस दैन थ्री जो शर्त पूर्ण कर जेड लेस दैन जिरो तई जेड इक्ुअल टू माइनस वन अवश्य माइनस वन लेस दैन जिरो शर्त अनुजी संख्यागुलो के धरे निल उत्तर दिखे जी लक्ष्य करी देखते पा जो प्रति क्षेत्र एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड ये आज देखे ना तुम्हारा देखते एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड प्रतिटाते ही आखने एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड कर देखो प्रथम एक्स इंटू जेड एक्सर मान टू इंटू जेड एर मान माइनस वन ये गुण कर ले माइनस टू है और वाई इंटू जेड जदि करी देखो वाइर मान थ्री एवं जेड एर मान माइनस वन गुण कर ले माइनस थ्री है अवश्य माइनस टू ग्रेटर दें माइनस थ्री तेज लिखे निल देखो माइनस टू का निर्देश कर एक्स इंटू जेड के माइनस थ्री वाई इंटू जेड के नीचे लिखे निल एक्स इंटू जेड ग्रेटर दें वाई इंटू जेड तक उत्तर टी पे गल अवश्य उत्तर टी बी है देखो उत्तर लिखे लिखे निल एक्स इंटू जेड ग्रेटर दैन वाई इंटू जेड एन एक्स इक्ुअल टू टू एवं वाई इक्ुअल टू थ्री परिवर्ते तुम्हारा जेको संख्या नहीं वास्तव संख्या नहींगल के रेशन टा के तैरी कर प्रथम कोश्चिने उत्तर छात्र छात्रा एन देखे नब एक दो नम्बर दाग प्रश्न टीके तो देखते नीचे को बिंदुटी थ्री एक्स माइनस वाई इक्ुअल टू सेभन समीकरण लेखचित्र ऊपर अवस्थित नये मोट चार अपशन देखो तो देखो तो प्रश्न उत्तर करार्जा प्रथम समीकरण टीके लिखे नब देखो हमें समीकरण टीके लिखे निल समीकरण दूटो दिक आ समान बाम दिक और समान डान दिक उत्तर जे स्थानाकुली देवा सेगुली से स्थाना के प्रथम टी एक्सर मान ए द्वित वायर मान प्रत्येक क्षेत्र तक्स एवं वायर मान बसिए देख समान डान दिकर जो अंश अर्थात सेभेन आटी को मान जो आसना जेहेतु बोले लेखचित्र ऊपर अवस्थित ना देखो हमारे समीकरण टीके एक गैप दिए लिखे निल क्यों लिखल तुम्हारा लाइनगुल्लो फलो कर ले बुझते पर देखो प्रथम जो बिंदुटी दिया थ्री कमा टू तो 
সেটিকে আমরা লিখে নিলাম অবশ্যই থ্রি এক্স এর মান ওয়াই টু এর মান দেখো তিনের নিচে ঠিক তিন লিখেছি গুণের নিচে ঠিক গুণ চিহ্ন দিয়েছি এবং এক্স এর মান থ্রি তাই এক্স এর নিচে থ্রি বসিয়েছি মাইনাস আমরা নিচে বসিয়েছি এবং ওয়াই এর মান টু বসিয়ে এটা হিসাব এটা হিসাব করলে দেখা যাবে থ্রি ইন্টু থ্রি নাইন মাইনাস টু অর্থাৎ সেভেন তাহলে সেভেন হয়ে গেল তাহলে এটি অবশ্যই লেখচিত্রের উপর অবস্থিত বিন্দু এর পরের টিকে যদি আমরা দেখে নিই তাহলে দেখো আমরা দেখতে পাবো এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান মাইনাস ফোর ঠিক একই রকমভাবে আমরা এক্স এর জায়গায় ওয়ান এবং ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস ফোর এটা বসিয়ে হিসাব করলে অবশ্যই আমরা তিনের তিন একে তিন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে প্লাস ফোর তিন প্লাস ফোর সমান সেভেন হয়ে গেল তাহলে এই বিন্দুটি অবশ্যই এই লেখচিত্রের উপর অবস্থিত হবে দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়ে গেল এবং তৃতীয়টিকে দেখা যাক এক্স এর মান জিরো ওয়াইয়ের মান মাইনাস সেভেন ঠিক একই রকমভাবে বসি আমরা এটাতেও সাত পাচ্ছি তাহলে এবার পরে রইল শেষের বিন্দুটি দেখে নেওয়া যাক দেখো শেষের বিন্দুটিতে এক্স এর মান টু ওয়াইয়ের মান শূন্য তাহলে আমরা একই রকমভাবে বসিয়েছি এক্স এর জায়গায় দুই এবং ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো তাহলে দেখো তিন দুগুণে ছয় এটিতে কিন্তু সাত এলো না ছয় এলো অর্থাৎ ডান দিকের অংশের সঙ্গে মিলল না তাই আমরা লিখেছি নট ইকুয়াল টু সেভেন তাহলে একমাত্র এই বিন্দুটি পাওয়া গেল যেটি এই লেখচিত্রের উপর অবস্থিত নয় তাহলে অবশ্যই তোমরা উত্তরটি বুঝতে পারছ কি হবে অবশ্যই উত্তরটি হবে ডি টু কমা জিরো দেখো আমরা উত্তর লিখে লিখে নিলাম এই ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ছাত্রছাত্রীরা এখন আমরা দেখে নেব আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্তম্ভ মেলা এ স্তম্ভ এবং বি স্তম্ভ দিয়ে আছে এ স্তম্ভের নিচে মূলত সংখ্যা বি অমূলত সংখ্যা আর বি স্তম্ভের নিচে এক অসীম অনাবৃত দশমিক সংখ্যা দুই বাস্তব সংখ্যা নয় তিন সসীম দশমিক সংখ্যা বা আবৃত দশমিক সংখ্যা এখন এই স্তম্ভ মেলাতে গুলিয়ে তাহলে এ স্তম্ভের নিচে যে দুটো বিষয় দিয়ে আছে মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা এর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার দেখো মূলত সংখ্যা যেগুলোকে পি বাই কিউ আকারে লেখা যায় কিউ নট ইজ ইকাল টু জিরো এবং পি কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং পরস্পর মৌলিক তা দেখো আমি সেটি প্রথমে লিখে নিলাম এখন আমি একটি দশমিক সংখ্যাকে নিয়ে নেব দেখো নিয়ে নিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সেটাকে লিখেছি একশো পঁচিশ বাই একশো যেহেতু দশমিকের পর দুঘর ছিল তা একের গায়ে দুটো শূন্য হয়েছে এবং সেটাকে অবশ্যই লবিষ্ট আকারে পরিণত করলে পাঁচের চার পাবো এখন দেখো দশমিক সংখ্যাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারলাম এবং অবশ্যই পাঁচ চার পূর্ণ সংখ্যা এবং পরস্পর মৌলিক তাহলে এই সংখ্যাটি সসীম দশমিক সংখ্যা তাহলে একটি মূলত সংখ্যার উদাহরণ এখন এরপরে আমরা একটি মূলত সংখ্যাকে নিয়ে নেব দেখো একের তিন একে যদি ভাগ করা যায় তাহলে যে ভাগ ফল আসবে আমরা দেখতে পাবো শূন্য দশমিক তিন 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 অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে এই ভাগটা শেষ হবে না করতে থাকবে কিন্তু দেখো এই তিনটা বারবার পুনরাবৃত হচ্ছে তাই আমরা এটাকে আবৃত দশমিকে লিখতে পারবো কি লিখতে পারবো না জিরো পয়েন্ট তিন থ্রি তার মাথায় পৌন পৌনি তাহলে কি হলো আমরা মূলত সংখ্যা হিসেবে এক একের তিনকে নিয়েছিলাম এবং সেটাকে আমরা আবৃত দশমিকে লিখতে পারলাম তাহলে মূলত সংখ্যা কি হলো একটি সসীম দশমিক সংখ্যা এবং আবৃত দশমিক সংখ্যা দেখো তিন নম্বর অপশনটার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো সসীম দশমিক সংখ্যা বা আবৃত দশমিক সংখ্যা তাহলে অবশ্যই যে উত্তরটি হবে এর সঙ্গে তিনের উত্তর তৈরি হবে তাহলে দেখো এ মূলত সংখ্যা সমান তিন সসীম দশমিক সংখ্যা বা আবৃত দশমিক সংখ্যা এখন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করব অমূলত সংখ্যা যেগুলোকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না অবশ্যই পি কিউ পূর্ণ সংখ্যা বা কিউ নট ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে এইরকম একটা উদাহরণ হলো 
रुट टू देखो रुट टू के जी भाग आकार वर्गमूल करते थी तो वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन थ्री फाइव सिक्स होते ही थको ये शेष होना क्यों आगे ये दशमिक संख्यार संगे ये तफात हल ये पर्याय्रमे पुनराबृत है ना ये क्योंकि पुनराबृत हो तीन पर तीन ही आस द्वित प्रश्न समाधानकरण के तुलना मूलक पद्धति समाधान कर देखो प्रथम शुरू कर लत्तर लिखे फोर एक्स माइनस थ्री वाईल टू सिक्सटी एक नम्बर समीकरण हिसाब से नाम दिल वाई के एक आकार प्रकाश कर देखो तरह तो फोर एक्स के डान दिखे नहीं गलम प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स हो माइनस थ्री वाई माइनस थ्री के डान दिखे जो नहीं आसि भाग हो जाए देखो लिखे वाई समान सिक्सटीन माइनस फोर एक्स बनस थ्री माइनस थ्री भाग हो गए ऊपर नीचे माइनस दिए गुण कर ले माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाए लबे माइनस दिए गुण कर ले फोर एक्स माइनस सिक्सटीन हो जाए ये तीन नम्बर समीकरण हिसाब से नाम दीची कारण आप दो नम्बर समीकरण हिसाब से नब देखो नीचे दो नम्बर समीकरण हिसाब से सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू सिक्सटी टू दो नम्बर समीकरण जेहेतु हमें वाई की एक्स आकार प्रकाश कर समीकरण टी तई करब फाइव वाई इक्ल टू सिक्सटी टू माइनस सिक्स एक्स एर पर स्टेपे वाई समान लिखे नील सिक्सटी टू माइनस सिक्स एक्स वाई फाइव जेहतु फाइव वाइस गुण छो भाग हो गए चार नम्बर समीकरण हिसाब से नाम दिल देखते देखो वाई समान यशिटी आदि के चार नम्बर समीकरण वाई समान ये राशिटी आरा दो समान हो तुलना कर ले पाई देखो फोर एक्स माइनस सिक्सटीन ब्री समान सिक्सटी टू माइनस सिक्स एक्स बाइव हमें यू के समान कर लगभग देखो पर स्टेपे एक पक्षे अर्थात जेटा के कणाकणी गुण करी तेज़ फाइवर संगे गुण हल फोर एक्स माइनस सिक्सटीन एवं कणाकणी गुण हुए समान थ्री इंटू सिक्सटी टू माइनस सिक्स एक्स एख पर स्टेपे यो गुण हो जाए टोटी एक्स माइनस एट्टी है देखो तई हलो समान समीकरण बाम दिखे नहीं आसब देखो नहीं माइनस एक्स छोटे प्लस एक्स हलो माइनस दिखे नहीं प्लस हलो यकम भाव समाधान करते करते शेष में जो पेल एक्स समान टू सिक्सटी सिक्स बार्टी एट ये भाग कर ले थार्टी एट दिए पा एक समान सेभन एक उत्तर पेल समाधान एक समान सेभन एब एक समान सेभन यानटा तीन नम्बर समीकरण एक्स जगह बसिए देव देखो निश्चय जो तीन नम्बर समीकरण के पाई तीन नम्बर समीकरण लिखे नहीं देखो एक्सर जगह सेभन बसिए दीजिए हिसाब कर ले शेष मेष पा बारो ब समान फोर तर वायर एक मान पेल एक्स वाई समान फोर तब लिखे नब अथ निर्णय समाधान एक्स समान सेभन और वाई समान फोर ये तृत्य प्रश्न उत्तर छात्र छात्री एन देखे नब चतुर्थ प्रश्न अर्थात शेष प्रश्न की आखते प्रमाण करो जो टू कमा जिरो फाइव कमा जिरो सिक्स कमा टू ए थ्री कमा टू बिंदुगुली परपर जो कर ले समान्तरिक उत्पन्न है तो हमें एक् उत्तर लिखे शुरू कर 
দেখো ধরি এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ যার শীর্ষবিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এ টু কমা জিরো বি ফাইভ কমা জিরো সি সিক্স কমা টু এবং ডি থ্রি কমা টু তো এখন আমরা চতুর্ভুজটিকে এখানে দেখো এঁকে নিয়েছি এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ যার শীর্ষবিন্দুগুলোকে এই অনুযায়ী নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এই এ বি বাহু বি সি বাহু সি ডি বাহু এ ডি বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সূত্র আমরা জানি রুটো বার অফ এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু রোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা সেটিকে লিখে নিলাম এখন আমরা এই এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সময় এই এ বিন্দু স্থানাঙ্কটিকে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং বি বিন্দু স্থানাঙ্কটিকে এক্স টু ওয়াই টু নিয়ে নেব তো আমরা এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছি এই সূত্র অনুযায়ী মানগুলো যথাস্থানে বসিয়েছি অর্থাৎ এক্স ওয়ানের মান টু এক্স টু মান ফাইভ সেগুলো বসিয়েছি এবং ওয়াই ওয়ানের মান জিরো ওয়াই টুর মান জিরো সেগুলো বসি হিসাব করে দিচ্ছি তিন একক ঠিক একই রকমভাবে এই বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এই সূত্র অনুযায়ী দেখো আমরা হিসাব করে দেখছি সেটা রুট ফাইভ একক হয়েছে সিডি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এবং এই সূত্র অনুযায়ী সেটি হয়েছে তিন একক এবং এডি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব দেখো সেটি এই সূত্র অনুযায়ী যথাস্থানের মানগুলোকে বসিয়ে আমরা পেয়েছি রুট ফাইভ একক এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য আর সিডি বাহুর দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান এবং উভয়ই তিন একক আবার বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য এবং এডি বাহুর দৈর্ঘ্য এরা পরস্পর সমান এবং এরা উভয়ই রুট ফাইভ একক তাহলে এই এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এই বিপরীত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান তাহলে আমরা এখন সেটাই লিখে নেব দেখো লিখে নিয়েছি আমরা এখন দেখো এই যে একটি চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান এটি একটি সামান্তরিকের ধর্ম তাহলে আমরা এই পর্যন্ত করেও বলে দিতে পারি যে এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক কিন্তু আবার যদি আমরা আয়তক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবে আয়তক্ষেত্রেরও বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় তাহলে এটা আয়তক্ষেত্র হওয়ারও একটা সম্ভাবনা আছে তাই আমরা লিখে নিলাম যে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক অথবা আয়তক্ষেত্র হতে পারে এখন এই অংশটি যাচাই করার জন্য আমরা এসি কর্ণ ও বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব কোন সূত্র অনুযায়ী না এই সূত্র অনুযায়ী নির্ণয় করব তাই দেখো আমরা এসি কর্ণের দৈর্ঘ্য এই সূত্র অনুযায়ী যথাস্থানে মানগুলোকে বসিয়ে দিয়ে হিসাব করে দেখছি যেটা রুট টোয়েন্টি একক এসেছে এবং বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য এই সূত্র অনুযায়ী যথাস্থানে মানগুলো বসিয়ে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে রুট এইট একক হয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসি কর্ণ এবং বিডি কর্ণ এরা পরস্পর সমান নয় তাহলে দেখো যেহেতু কর্ণের দুটো দৈর্ঘ্য সমান হলো না তাহলে এটা কোনো দিন আয়তক্ষেত্র হবে না কারণ আয়তক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান এবং তার সূত্র হলো রুটো বার অফ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্তে স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখে নিতে পারি যে এইভাবে যে যেহেতু এসি নট ইকুয়াল টু বিডি অর্থাৎ এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি আয়তক্ষেত্র হবে না তাহলে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটি এটি সামন্তরিক হবে এখন দেখো তোমাদের মনে হতে পারে যে যদি এই এসি সমান বিডি হয়ে যেত অর্থাৎ যদি চতুর্ভুজটি আয়তক্ষেত্র হয়ে যেত তাহলে কি এ সামন্তরিক হতো না না অবশ্যই হতো কেন সামন্তরিক আয়তক্ষেত্র নিজে একটা সামন্তরিক আয়তক্ষেত্রের সংজ্ঞায় বলা আছে যে সামন্তরিকের একটি কোন সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে এখানে যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেই সম্ভাবনা সম্ভাবনাটিকে এই কর্ণের তৈরির মাধ্যমে যাচাই করে নিয়ে উত্তরটিকে আরও পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়েছে তাই এই অংশটি করা হয়েছে এবং আমরা পেয়েওছি যে এসি নটিক্যাল টু বিডি অর্থাৎ এ বি সি ডি চতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্র হবে না অর্থাৎ চতুর্ভুজটি একটি সামন্তরিক হবে এই ছিল চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করতে থাকো নমস্কার